আবেদন করলে বেগম জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয় ভেবে দেখা হবে বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম জিয়াকে মুক্ত করার পক্ষে মির্জা ফখরুল জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তৈরি করব গণতন্ত্রের নেত্রী মাতা দেশেন্দ্রী বেগম খাদেজিয়াকে মুক্তির জন্য দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত 11টার সময় সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মোরশেদ এবং আমি সাজিদ রাজু এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ফের সিদ্ধান্ত বদল এরশাদের জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ চেয়ারম্যান হিসেবে ভাই জি এম কাদেরের নাম ঘোষণা মহাসচিব বললেন এরশাদের অবর্তমানে সিদ্ধান্ত হবে সাধারণ সভায় ফেনে সোনাগাজিতে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে আলিম পরীক্ষার্থী ছাত্রীকে আগুনে ঝলসে দিয়েছে সহপাঠীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যৌন হারানের মামলার জের অভিযোগ স্বজনদের বরগুনায় ক্লাস চলার সময় স্কুল ভবনের ছাদে ধস পলেস্তরা খসে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীর মৃত্যু আহত আরও পাঁচ ভবন নির্মাণের এক বছরেই দেখা দেয় ফাটল দেশে অগ্নিকাণ্ডের অন্তত সত্তর ভাগেরই কারণ শর্ট সার্কিট বাজারে নকল তারের ছড়াছড়ি বিল্ডিং কোর্ট ছাড়া কোনো ভবন নির্মাণ করতে না দেয়ার ঘোষণা চলে গেলেন বাংলা চলচ্চিত্রের শক্তিশালী কৌতুক অভিনেতা টেলি সামাদ কাল এফডিসিতে জানা যার পর মুন্সিগঞ্জে দাফন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক সুনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে আবেদন করা হলে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন মন্ত্রী এদিকে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই বেগম জিয়াকে মুক্ত করা হবে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন কারাগারে যান গেল বছরের আটই ফেব্রুয়ারি এরপর ওই বছরের উনত্রিশে অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় সাত বছরের জেল হয় বেগম জিয়ার পরের দিন তিরিশে অক্টোবর অরফানেজ ট্রাস্ট মামলার আপিলে হাইকোর্ট সাজা বাড়িয়ে দশ বছরের কারাদণ্ড দেন বেগম জিয়াকে এই সময় একে একে বত্রিশটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় বেগম জিয়াকে এর মধ্যে দণ্ডিত দুই মামলা সহ একত্রিশটিতে জামিন পেলেও কুমিল্লার নাশকতার মামলায় হুকুমের আসামি বেগম জিয়ার জামিন আটকে গেলে বিলম্বিত হয় মুক্তি প্রক্রিয়া এই অবস্থায় হাইকোর্ট কুমিল্লার মামলায় জামিন দিলেও চেম্বার আদালতে আটকে যায় এ বিষয়ে শুনানির জন্য রোববার দিন ধার্য রয়েছে এছাড়া মানহানির আরও একটি মামলা সহ আরও চারটি মামলায় গ্রেফতার রয়েছেন বেগম জিয়া এ অবস্থায় গেল সপ্তাহে চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম জিয়াকে মূলত এর আগে থেকেই বেগম জিয়াকে চরম অসুস্থ দাবি করে তার মুক্তি চাইছিলেন বিএনপি নেতারা এ অবস্থায় রোববার এ ব্যাপারে মুখ খুললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব দাবি করেন সরকার বেগম জিয়াকে উন্নত চিকিৎসা না দিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম জিয়াকে মুক্ত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি এমন পর্যায়ে গেছে এখন যে তিনি হাঁটতে পারেন না তিনি কোনো কিছু খেতে পারছেন না তাকে এইভাবে এই যে নির্যাতন করা হচ্ছে এই নির্যাতন আমরা মনে করি এটা মানবাধিকার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তৈরি করব গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার জন্য গণতন্ত্রের নেত্রী মাতা দেশের বেগম খাদেজিয়াকে মুক্তির জন্য এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মিছিল করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল দুপুরে নয়াপলতন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মিছিলে নেতৃত্ব দেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি মিছিলটি কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কিছু দূর এগিয়ে আবার সেখানেই শেষ হয় খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা আবারও সিদ্ধান্ত পাল্টালেন এরশাদ জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করলেন ভাই জি এম কাদেরের নাম সকালে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ স্বাক্ষরিত এক সাংগঠনিক নির্দেশে এ কথা জানানো হয় তবে জাতীয় পার্টি পারিবারিক দল নয় মন্তব্য করে দলটির মহাসচিব বলেছেন এই বিষয়ে সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হবে 
বর্তমান সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতা জি এম কাদের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এবং পরে চার মাসে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে তাকে বারবার প্রত্যাহার আর পুনর্বহালে আলোচনায় দলটি আগেও একবার জি এম কাদেরকে নিজের উত্তরসূরি ঘোষণা করে সে অবস্থান থেকে সরে আসেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ আবার সে ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটল প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এরশাদ জানালেন তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিদেশে থাকাকালে এবং তার অবর্তমানে দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন ছোট ভাই জি এম কাদের তবে চেয়ারম্যানের এমন সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ দলের মহাসচিব মশিউ রহমান রাঙা তিনি জানান জাতীয় পার্টি কোনো পারিবারিক দল নয় এরশাদের অবর্তমানে কে চেয়ারম্যান হবেন তা দলের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হবে এটা তো একটা দল তো এটা তো কোনো পারিবারিক বিষয় না যে আমি মারা গেলে আমার ছেলে এটার দায়িত্ব পালন করবে এরকম তো নয় চেয়ারম্যান এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং দলের এরশাদ সাহেবের যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নিঃশ্বাসও আছে ততক্ষণ পর্যন্ত উনি চেয়ারম্যান এখানে থাকবেন ওনার পরেই ওনার অবর্তমানে তখন আমরা কি করব সেটা আমরা সারা বাংলাদেশের যত আমাদের কর্মী আমাদের রয়েছে আমাদের যতগুলো জেলা রয়েছে সব জেলা উপজেলা আমাদের কমিটি আছে আমরা একটা সাধারণ সভা করব সাধারণ সভা করে আমরা চেয়ারম্যান নির্ধারণ করব এটাই হলো দলের নিয়ম গণতন্ত্রের সিস্টেম একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ অসুস্থ হয়ে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন থাকাকালে ছোট ভাই জি এম কাদেরকে উত্তরসূরি ঘোষণা করেন কিন্তু ২২ মার্চ দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ তুলে কো চেয়ারম্যানের পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেয়া হয় সেই আলোচনার রেশ কাটতে না কাটতে মাত্র ১৩ দিনের মাথায় গত চার এপ্রিল জি এম কাদেরকে পুনরায় কো চেয়ারম্যানের পদে বহাল করা হয় এছাড়া একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠিক আগ মুহূর্তে হঠাৎ করেই রুহুল আমিন হাওলাদারকেও মহাসচিবের পদ থেকে সরিয়ে নতুন মহাসচিব করা হয় মশিউ রহমান রাঙাকে মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা সবচেয়ে এক্সপিরিয়েন্স দল নিয়ে এবার বিশ্বকাপে যাওয়ার কথা সবার সাথে কথা বলে আমাদের যেটা ভালো মনে সেটাই দিই সবার সাথে মিলতে এমন কোনো কথা নেই আমাদের তো মূল লক্ষ্য থাকে সেরা দলটা দাঁড় করানো দেখবেন সংবাদের শেষ অংশ ফেনীর সোনাগাজিতে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে আলিম পরীক্ষার্থী ছাত্রীকে আগুনে ঝলসে দিয়েছে সহপাঠীদের কয়েকজন গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় তাকে ঢাকায় আনা হয়েছে সকালে সোনাগাজীব ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটে স্বজনদের অভিযোগ যৌন হয়রানির মামলা করার জেরে মাদ্রাসা অধ্যক্ষের ইন্ধনেই তাকে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা হয়েছে এই ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ এদিকে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক আলিম আরবি প্রথম পত্র পরীক্ষা দিতে শনিবার সকালে ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে যায় উপজেলার চরচান্দিয়া গ্রামের নুসরাত জাহান রাফি স্থানীয়রা জানান পরীক্ষার হল থেকে ভবনের ছাদে ডেকে নিয়ে যায় কয়েক শিক্ষার্থী এ সময় তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় তারা তাৎক্ষণিকভাবে নুসরাতকে উদ্ধার করে প্রথমে সোনাগাজী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে ফেনী জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ উন্নত চিকিৎসার জন্য নুসরাতকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয় তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে হাসপাতালের চিকিৎসক চার থেকে পাঁচ জন মেয়ে তার কণ্ঠস্বর পরিচিত কিন্তু চিনতে পারে নাই তারপর আগুন ধরাই দেয় অনেক বার একটা আঠারো বছরের একটা মেয়ে আমাদের তারা খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে আমাদের এখানে তো এই জন্য আমরা তাকে ম্যানেজ করে প্লাস হলে সিভি লাইন দিয়ে আমরা আইসিউতে स्वजनर अभिजोग ओ घटनार जे नुसरत के पुड़िए हत्यार चेष्टा चालाना है फेनी রাত এগারোটার সময় আরও থাকছে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সিদ্ধান্তে দশ দিন পর খুলে দেয়া হলো বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সমঝোতার দাবি প্রশাসনের ভিসি অপসারণের দাবিতে অনড় শিক্ষার্থীরা
দেশে অগ্নিকাণ্ডের 70 থেকে 85 শতাংশেরই কারণ হিসেবে শর্ট সার্কিটকে দায়ী করা হয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভবন নির্মাণে অতি মুনাফার আশায় নিম্নমানের তার ও অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করায় শর্ট সার্কিট থেকে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে এদিকে রাজধানীর কাপ্তান বাজারে গিয়ে প্রতিটি দোকানে দেখা যায় নকল বৈদ্যুতিক তার সিলে সুলতানা রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নিজামউদ্দিন লিটন নবাবপুরের কাপ্তান বাজার দেশের সবচেয়ে বড় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রি কিনির এই এলাকায় প্রতিটি দোকানেই পাওয়া যায় স্বনামধন্য কেবল কোম্পানির নকল বৈদ্যুতিক তার এমন কি কোন কোন দোকানে কোম্পানির স্টিকার দেয়া থাকলেও সেই স্টিকারও নকল করে সাটানো হয় তারের কয়েলে এমন কি সময়ের টিমও ধোকা খেয়ে যায় আসল নকলের প্রশ্নে ঝুঁকি <laughs> যারা ভবন পরিদর্শন করেন তাদের বৈদ্যুতিক তারের ব্যবহার ও নিরাপত্তার দিকটিও গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন এই নগর পরিকল্পনাবিদ দেখানোর জন্য আমি ফেসিলিটিসগুলি দিচ্ছি আর পিছনে আমি অঙ্ক করতেছি ফিফটি পার্সেন্টের বেশি লোড তো কখনো হবে না অতএব সংযোগ তারের সাইজ সাব স্টেশন সব ফিফটি পার্সেন্টের উপরে করা কিন্তু দেখাচ্ছি আমি তোমাকে একশো পার্সেন্টের আমাদের ঢাকা শহরে নামি দামি বহু অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্টে জানিয়ে গণপূর্ত মন্ত্রী বলেছেন দু এক সপ্তাহের মধ্যেই ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত নতুন নীতিমালার গেজেট প্রকাশ করা হবে এদিকে ঢাকা উত্তর সিটির পক্ষ থেকে বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা যাচাই কার্যক্রম উদ্বোধন করে মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেছেন নিরাপদ নয় এমন ভবনে কাজ করতে বাধ্য করার অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজধানীর বনানীতে বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন ভবন নির্মাণে নানা অসঙ্গতি উঠে আসছে রাজুক সহ নানা পক্ষের অভিযান ও অনুসন্ধানে এরই মধ্যে সাংবাদিকদের গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন ভবন নির্মাণের নতুন নীতিমালার গেজেট প্রকাশিত হচ্ছে খুব শিগগিরই এই যে বিল্ডিং কোডে সুপারভিশন অথরিটি ডেফিনেশন এই ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে ভ্যাটিং হয়ে আসার পরেও বিষয়টা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি আমি লাস্ট ক্যাবিনেট মিটিংয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে বিষয়টা এনেছি আমি আশা করছি দুই এক সপ্তাহের ভিতরেই গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে চার বছর অপেক্ষমানের তথ্যটা বোধহয় একটু ভুল হতে পারে দুই হাজার সালে চূড়ান্ত ভ্যাটিং হয়েছে বহুতল ভবনগুলোর নথি যাচাইয়ের চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন পুরান ঢাকাকে ঢেলে সাজাতে নতুন ভাবে প্লট ভাগ করে ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে রিডেভেলপমেন্টের অর্থটা হচ্ছে পুরনো ঢাকায় পাঁচ কাঠা জাগার উপর কোথাও কোথাও তিনটা দালান আছে এতে ইটের ব্যবহার করা হয়েছে সিমেন্টের ব্যবহার কম রডের ব্যবহার কম আমরা তাদেরকে প্রস্তাব দিব যে তাদের এই বিল্ডিং ভেঙে আমরা মানসম্মত পরিবেশ সম্মত বিল্ডিং কোড সম্মত ইমারত করে দেব এই তিনজন মালিক রেশিও অনুযায়ী যে কটা ফ্ল্যাট পেতে পারেন আমরা সে ফ্ল্যাট দিয়ে দেব এদিকে রাজধানীর গুলশানে উত্তর সিটিতে অগ্নি নিরাপত্তা যাচাই কার্যক্রম উদ্বোধন করে মেয়র বলেন সতর্ক করার পরও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না নিলে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা প্রথম অবস্থা যেখানে যাব সেই বিল্ডিংগুলোকে আমরা ওয়ার্নিং দিয়ে আসবো ওয়ার্নিং দিয়ে বলবো যে আপনি এগুলো ঠিক করতে আপনার কতদিন লাগবে এটি কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান যেটাকে বলে ক্যাব দেওয়া হবে এরপরে যখন যাবো আমি কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট পাঠাবো আমি 
ম্যাজিস্ট্রেট পাঠা যদি দেখি যে তারা তাদের বিল্ডিং এ ঠিকমতো কাজ করে নাই অবশ্যই সেই বিল্ডিং এ যে অফিস থাকবে বা বিল্ডিং এ ভবন যে আছে তাদেরকে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে সকোচ করে যদি সেখানে কোনো ধরনের দোকান বা অফিস থাকে তাহলে সেটার ট্রেড লাইসেন্স কিন্তু আমি বাতিল করে দেব কিন্তু অন্যদিকে উত্তরা 3 নম্বর সেক্টরে বহুতল ভবনগুলো পরিদর্শন করে রাজু সিভিল এভিয়েশনের বিধি মোতাবেক ভবনের উচ্চতার ক্ষেত্রে 150 ফুটের নিয়ম মানেননি অনেক ভবন মালিক অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাতেও পাওয়া যায় অনিয়ম পরিদর্শনের 15 দিন শেষে 8টি জনে 24টি দলের প্রতিবেদন মোতাবেক ব্যবস্থা নেবে রাজু এমআর আমিন সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর বননের এফআর টাওয়ারে আগুনের কারণ নির্দিষ্ট করে জানা না গেলেও উৎপত্তি স্থল ছিল অষ্টম তলায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের তদন্তে প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে ভবনের নকশা প্রণয়নে অগ্নিঝুঁকি কমানো ডিজাইন ইচ্ছেমতো পরিবর্তন না করা সৌন্দর্য বর্ধনে গ্লাস প্যানেলে ব্যবহার না করা সহ 14 টি সুপারিশ করেছে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন রাতে প্রতিষ্ঠানটির 9 সদস্যের তদন্ত দল প্রতিবেদন প্রকাশ করে এফআর টাওয়ারের জরুরি বহির্গমনের কার্যকর কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় প্রয়োজনীয় পানি ও পানি উত্তোলনের জন্য ফায়ার পাম্পও ছিল না এছাড়া ভবিষ্যতে নগরের ভবন নির্মাণে নতুন সুপারিশকৃত ড্যাপ বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্ধ্যায় ধানমন্ডি 32 নম্বরে এই সভা হয় এতে ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি সংরক্ষণ সহ এই ট্রাস্টের আওতায় থাকা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিয়ে সভায় আলোচনা হয় বরগুনায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে ভবনের পলেস্তরা খসে পড়ে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরো পাঁচজন তবে তারা শঙ্কা মুক্ত রয়েছেন আহতদের সরকারিভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এম এ আজিমের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট শনিবার দুপুরে বরগুনার তালতলি উপজেলার ছোটবগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ক্লাস চলছিল এই সময় ভবনের গ্রেড বিম ভেঙে শিক্ষার্থীদের উপর পড়ে এতে ছয় শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয় পরে তাদের উদ্ধার করে আমতলি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে মানসুরা নামে এক ছাত্রীকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে একই ক্লাসের আরও পাঁচ শিক্ষার্থী হাজিরা করে বাংলা লিখতে দিচ্ছে ওদের লিখতে ছিল হঠাৎ করে আর কি এটা উপর থেকে পড়ে মাথার উপরে তো বাচ্চা সবাই চিৎকার করে বাইরে বের হয় আর আমি ওই যে বাচ্চাটা মারা গেছে ওইটার ট্রেন বের করছি সারাও গেছে অনেকে এরা নিয়ে হাসপাতালে চলে গেছে বিদ্যালয়ের যে ছাদগুলো থাকে এর ভিতর থেকে যে গ্রেড ভিম দেওয়া থাকে আর আরই ওর ওইখানে প্লাস্টার প্লাস্টারের কিছু অংশ ভেঙে পড়ছে বাচ্চাদের মাথায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় স্কুল ভবনটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবক ও এলাকাবাসী আর বহুবার বলছি যে এই রুম ভাঙা এই রুমে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করে কিভাবে আপনারা অবজেকশন জানান তারা বলছে এই ব্যাপার আপনারা মাথা গামেন না এই ভবনের অবস্থা এই করোনা অবস্থা থাকাকালীন অবস্থা এখানে ছাড়া বা কর্তৃপক্ষরা কোনো পদক্ষেপ নাই নাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিনতে আবেদন করব যে তারা প্রয়োজনে এই বিদ্যালয় সংস্কার না করুন পর্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ রাখুক আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জি মহোদয় ওনাদের সঙ্গে কথা বলি এবং বলে আমরা করোনা নির্দেশনা তাদের প্রপার চিকিৎসা ব্যবস্থা করা बरशाल विश्वविद्यालय खुले दे सिद्धांचार्य पदत्याग दावी आंदोलन कर्मसूची अब्याहत रखार घोषणा दिए शिक्षार्थी সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেয় আন্দোলনকারীরা এর আগে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকে রোববার বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের আহ্বানে সার্কিট হাউসে বেলা এগারোটায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন বৈঠকে দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের কটুক্তির প্রতিবাদ অফিসের পদত্যাগের দাবিতে সাতাশে মার্চ থেকে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের মুখে বন্ধ করে দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্রের শক্তিশালী ও চার দশকের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা টেলিসামাদ আর নেই দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান গুনিয়ে শিল্পী ইনালিল্লাহি ও ইনা ইলাহি রাজিউন 
আগামীকাল এফডিসিতে জানাজা শেষে জন্মস্থান মুন্সীগঞ্জে দাফন করা হবে টেলি সামাদকে তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উনিশশো সালের আটই জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জের নয়াগাঁওয়ে জন্ম নেন আব্দুস সামাদ পরিবার থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তার বেড়ে ওঠা বড় ভাই বিখ্যাত চারুশিল্পী আব্দুল হাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় অসুস্থ হলে মনে করলাম ভাবি গেছিলাম ভালো হয়ে যাবে সেই মানুষটা চলে গেল এক এক করে বটবৃক্ষের মতো এই বড় মানুষগুলো চলে যাচ্ছে শনিবার বাদ মাগরিব পশ্চিম রাজাবাজারে নামাজে জানাজা শেষে হিমঘরে রাখা হয় টেলিসামাদের মরদেহ ইচ্ছা ছিল বাবার সাথে একসাথে দুজন মিলে একটা গান করব এটা এই বছর আমি একটা টার্গেট নিয়ে রাখছি দিয়ে একসাথে আমরা দুজন মিলে গান করব এটা হয়নি এই নাম আমি হারাইতে দিব না কারণ মানুষ না মারা গেলে না হারাই যায় কেউ নাম মনে রাখে না রোববার এফডিসিতে জানাজা শেষে তার দাফন হবে গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জের পারিবারিক কবরস্থানে সাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ নির্বাচনে রুবানা হকের নেতৃত্বে সম্মিলিত পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়েছে নির্বাচনে সম্মিলিত পরিষদ ও ফোরামের যৌথ প্যানেলের নেতৃত্ব দেন মোহাম্মদি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রুবানা হক আর স্বাধীনতা পরিষদের প্যানেল লিডার হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেন ডিজাইন অ্যান্ড সোর্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম নির্বাচনে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চল মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ জন পরিচালক নির্বাচিত হন এদের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে নয় জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন নির্বাচিত পরিচালকরা সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচন করবেন এগারোটার সময় পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বেগমজিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে আবেদন করলে ভেবে দেখা হবে বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দোলনের মাধ্যমেই তাকে মুক্ত করা হবে মন্তব্য মির্জা ফখরুলের ফের সিদ্ধান্ত বদল এরশাদের জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ চেয়ারম্যান হিসেবে ভাই জি এম কাদের নাম ঘোষণা মহাসচিব বললেন এরশাদের অবর্তমানে সিদ্ধান্ত হবে সাধারণ সভায় ফেনীর সোনাগাজিতে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে আলিম পরীক্ষার্থী ছাত্রীকে আগুনে ঝলসে দিয়েছে সহপাঠীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মামলার জের অভিযোগ স্বজনদের বরগুনায় ক্লাস চলার সময় স্কুল ভবনের ছাদে ধস পলেস্তরা খোসে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের মৃত্যু আহত আরও পাঁচ ভবন নির্মাণের এক বছরে দেখা দেয় ফাটল চলে গেলেন বাংলা চলচ্চিত্রের শক্তিশালী কৌতুক অভিনেতা তেলি সামাদ কাল এফডিসিতে জানাজার পর মুন্সীগঞ্জে দাফন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক এই ছিল রাত এগারোটার সময় আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতেও সকল খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় সঙ্গে থাকুন সময়